பேன் கார்டு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் புதுசாக ஒரு பேன் கார்டு வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உட்காந்து ஒரு ரெண்டு பக்க ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி சில ஆஃபீஸ்க்கு அலைஞ்சு இந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து கேட்கவே ரொம்ப பயமாக இருக்கும் ஆனால் இப்போது இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேயே ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸில் பேன் கார்டுக்கு அப்ளை பண்ணி அதை எடுத்துக்க முடியும் அது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ஃப்ரீ அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ அதை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங் வெப்சைட்டுக்கு போகணும் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை நான் கீழே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இல்லைனா நீங்கள் பிளாக் போஸ்ட்டில் கூட பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கேன் இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் குவிக் லிங்க்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ புதுசாக இந்த ஃபீச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஸ்டன்ட் பேன் த்ரூ ஆதார் ஸோ இந்த லிங்க்கை தான் நீங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணோடனே இங்கே இருக்கிற கெட் நியூ பேன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இங்கே செக் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே சப்போஸ் பேனுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு பார்க்கவோ இல்லை அதை டவுன்லோட் பண்ணவோ நீங்கள் இந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம புதுசாக அப்ளை பண்ண போகிறனால கெட் நியூ பேன் அப்படிங்கிற இந்த பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ உங்களுக்கு இந்த பேஜில் தேவையானது ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று வந்து உங்களோட ஆதார் நம்பர் இன்னொன்று வந்து இந்த கேப்ச்சா இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆதாருக்கான ஓடிபி உங்களோட ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு வரும் ஸோ இப்போ நான் ஆதார் நம்பர் என்டர் பண்ண போகிறேன் ஆதார் நம்பர் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் இதை கேப்ச்சா என்டர் பண்ணுறேன் ரெண்டையும் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஐ கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற இந்த செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரேட் ஆதார் ஓடிபி அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணணும் இப்போது உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பர் அதாவது ஆதார் நம்பர் ஆதார் கார்டில் என்ன நம்பர் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் ஸோ இப்போது என்னோடய ஓடிபியை நான் என்டர் பண்ணுறேன் ஓடிபி என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஐ அக்ரி அப்படிங்கிற இந்த பாக்ஸை செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ வேலிடேட் ஆகும் ஸோ ஃபாலோயிங் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்டர் பண்ண உங்களோட ஆதார் கார்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வரும் உங்களோட ஃபோட்டோவோட அண்ட் ஆதார் கார்டில் உள்ள மற்ற டீட்டெயில்ஸ் லைக் அட்ரெஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட நேம் எல்லாம் வரும் ஸோ இது எல்லாம் கரெக்டாக அப்படின்னு ஒரு தாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு ஐ அக்செப்ட் அப்படின்னு இருக்கிற இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பேன் ரிக்வஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட ரிக்வஸ்ட் வந்து சப்மிட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ சர்வரில் வந்து டீட்டெயில்ஸை வேலிடேட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பரும் வந்துருக்கு இப்போ நீங்கள் உங்களோட பேனோட ஸ்டேட்டஸை இங்கே செக் பண்ணலாம் செக் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் மறுபடியும் உங்களோட ஆதார் நம்பரை கொடுக்கணும் அண்ட் இந்த கேப்ஷா என்டர் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா என்டர் ஓடிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இப்போ திரும்பவும் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வந்திருக்கும் அந்த ஓடிபியை இங்கே நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் என்டர் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் பேன் அலாட்மெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுது பிடிஎஃப் லிங்க் வில் பி எனேபிள் ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் அதாவது பத்து நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் உங்களோட பிடிஎஃப் பேனை வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது ரெடி ஆகிடும் ஸோ பேன் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நம்மளோட ஆதார் நம்பரை இங்கே கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கேப்ச்சா என்டர் பண்ணுறேன் என்டர் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுக்குறேன் இப்போது உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பருக்கு அதாவது உங்களோட ஆதார் கார்டில் இருக்கிற உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வந்திருக்கும் அந்த ஓடிபியை நீங்கள் எங்கே என்டர் பண்ணணும் என்டர் பண்ணிவிட்டு சப்மிட்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேன் அலாட்மெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது இந்த இடத்துல டவுன்லோட் பேன் அப்படிங்கிற லிங்க்கும் இருக்குது இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களோட பேன் கார்டு டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ உங்களோட பேன் கார்டை நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க அதை ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அது பாஸ்வேர்ட் ரிக்வயர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பாஸ்வேர்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி டூ அப்படி இருந்ததுன்னா குறுக்க வந்து டேட்டுக்கான எந்த ஒரு
அவ்வளோதாங்க மொத்தமான ப்ரொசீஜர் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் பிகாஸ் அந்த பேன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகி டவுன்லோட் ஆகக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் மொத்தமாகவே பத்து நிமிஷம் தான் இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் எங்கேயும் போய் அலைய வேணாம் உங்களோட ஆதார் நம்பரை ஒரு வாட்டி என்டர் பண்ணணும் கேப்ஷா என்டர் பண்ணணும் ஓடிபி என்டர் பண்ணணும் திரும்ப டவுன்லோட் பண்ணும்போது ஆதார் கேப்ஷா ஓடிபி அவ்வளோதான் இதை பண்ணிடுங்க பண்ணதுக்கப்புறமா பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு உங்களோட பேன் கார்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் டிடிஎம்எம் ஒய்ஒய் ஒய்ஒய் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புறேன் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பேங்கிங் மினிட்ஸ் டாட் காம் சைட்டை விசிட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அடுத்த தென் இட்ஸ் பை ஃப்